Merhaba arkadaşlar bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerimize Bitlo ana sponsorluğuna devam ediyoruz. Bitcoin alım satım yapmak isteyen ya da yapan yatırımcılar açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olması durumunda mail adresimden bitcoin ile ilgili analizlerimden faydalanabilirler. Dolar TL analizimize devam edelim yayınımıza. E, Merkez Bankası bugün toplanacak biliyorsunuz. Beklenti herhangi bir değişiklik e, olmayacağı yönünde e, faiz oranlarında de beklenti beklemiyor piyasa. Bunun yerine diğer kanallar e, kullanılarak sıkılaşmaya gidilmesi bekleniyor. Merkez Bankası Haziran ayına kadar 9 kez ard arda faiz indirmişti ve faizi e, %24'ten %8'e kadar e, geriletmişti arkadaşlar. Geçtiğimiz 2 ayda toplantısında ise e, herhangi bir değişiklik yapmamıştı. Banka faiz kararını bugün saat e, 2'de duyuracak. Hafta içinde e, 7.40'ı test ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kurda dün satış baskısını gördük. 7.19'a kadar e, inen bir kur e, gördük arkadaşlar. Akşam saatlerinde 7.30 seviyesinde tekrar dengelendi. Dolar endeksi dün e, 92.000 seviyelerine kadar düştükten sonra toparlanmayla hafiften e, devam etti arkadaşlar. Bu aralar endekste toparlanma devam edecektir. Buna bağlı olarak da dolar kurunda artışlar görebiliriz. E, Merkez Bankası tarafından Haziran 2020 dönemine e, ilişkin kısa vadeli borç stoğu istatistikleri ise e, açıklandı. Buna göre Kısa vadeli borç stoğu Haziran'da 2019 sonuna kıyasla %0.3 artarak 124 milyar dolar düzeyinde e, gerçekleşmiş durumda. E, diğer tarafta Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın Temmuz ayına ilişkin yurt dışı, e, yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Temmuz'da bir önceki aya kıyasla %1.64 artmış durumda. Diğer tarafta Apple e, Wall Street'in tarihine geçti. E, değeri 2 trilyon dolara aştı. İlk defa bir Amerikan e, şirkete e, bu seviyenin üzerine çıkmayı başarmış durumda. E, Trump Erdoğan'ı e, övmeye devam ediyor arkadaşlar bir taraftan da. ABD Başkanı Trump Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes bu korkunç dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. Erdoğan ile ilişkilerimiz çok iyi düzeyde ifadesini e, kullanmış durumda Trump. Hükümetin e, biliyorsunuz yeni internet yasasına göre bazı hukuk büyük sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'de e, ofis açması gerekiyordu. Google e, Türkiye'de ofis açıyor haberleri piyasaları meşgul etti. Ama Google'dan bu konuyla açıklama geldi arkadaşlar. Google sosyal medya düzenlemesi nedeniyle şirketinin Türkiye'deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye e, karar verdiği yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirmiş durumda. Ve e, gelelim günün en önemli haberlerinden bir tanesi. Erdoğan biliyorsunuz Cuma günü ülkemize büyük bir müjde vereceğiz dedi. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine ilişkin Türkiye için bir eksen değişikliği önemli bir süreç olacak dedi. Çok daha güzel bir e, günler bizi bekliyor ifadesini kullandı arkadaşlar. E, bu konu hakkında Ankara kulislerinde dönen dedikodular Türkiye'nin e, Karadeniz'de doğal gaz yatağı e, bulduğu ve rezervleri bakımından ciddi bir yüklüğe sahip bir rezerv e, bulunduğuna işaret ediyor. İnşallah bulmuşuzdur arkadaşlar. E, Türkiye ekonomisine katkı sağlar. Önemli olan bir de bu işin pazarlaması ve işlenmesi. Yani şimdi biz bunu e, doğal gaz yatağını bulduk ama gelip yabancı bir şirketin e, bu doğal gaz yatağını işletip satması e, bizim yine işimize yaramayacaktır. Durumlar neleri gösterecek hep birlikte göreceğiz. E, genel olarak konuya baktığımız zaman Cuma günü gerçekten elle tutulacak olur bir sonuç verirse e, hükümet e, dolar kurunda e, arkadaşlar düşüşleri görebiliriz. Yani tekrar alttan alınma için bir fırsat olacaktır bizim için. Dolar almak isteyen bugün ve yarın kademe alışları için e, pusuda bekleyebilir. E, yani halk genel olarak çok büyük bir beklentiye girmiş durumda açıkçası. E, hem medya olsun hem de vatandaş. O yüzden cuma günü yarın e, dört gözle bekliyorlar. Eğer Gerçekten ciddi bir e, sonuç elde ederse hükümet bunu e, ciddi bir şekilde dolar kuruna yansıyacaktır. Daha dün gördüğünüz 7.20 e, seviyelerine kadar 7.19 seviyelerine kadar dolar düştü. E, yarın bu düşün devamı gelebilir açıklanacak haberin boyutuna göre. Eğer elle tutulur gözle görülür bir haber düşmezse yani beklentileri karşılanmazsa dolar kuru e, belli bir yataylıktan sonra tekrar yükselişine e, devam edecektir. Fakat dediğim gibi. Yarınki haber açıklansa anlık düşerse bile e, ki düşmesi aslında, aslında alttan kadem alımları için iyi bir şey. Alttan düşerse arkadaşlar 7.20'nin altını tekrar bize gösterirse kadem alışlarınızda yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum yapabilirsiniz. E, dünkü e, grafik üzerinde de biraz inceleyelim arkadaşlar e, analizimizi. Şimdi e, dün biliyorsunuz kurdaki e, Erdoğan açıklamasından sonra kur 7.20 seviyelerine kadar gerilemişti. Buradan e, zaten bizim bahsettiğimiz. 
en önemli destek seviyemiz aşağıda 7.20 seviyesi. 7.20'den destek alıp yukarıya gitmesine e, beklentilerimiz, stratejilerimiz içerisindeydi. 7.30 seviyesini gördü dün. Bugün 7.38 seviyelerinde e, tekrar hareketine devam ediyor. Şu anki e, stratejimiz şu 7.30 seviyesinin üzerinde kalması durumunda ilk hedefimiz yukarıda 7.40. 7.40'ın üzerinde de 7.50 seviyesi zaten bizi bekleyecektir. E, Merkez Bankası'nın kararına göre bugün e, piyasanın destek direnç noktalarına göre alım e, satım sinyallerinizi girebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle tekrar 7.20 seviyelerine kadar gelmesi durumunda kesinlikle birinci kademe alın, alımlarınızı yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Fakat paranızın bir miktarı ile giriyorsunuz. Ki daha sonra düşme ihtimali e, açıklamaya göre e, yüksek bir ihtimal düşerse bile ikinci B planınız ise diğer kademe ile alış ya da e, dünkü e, yükselişten e, arkadaşlar bu gibi sert yükselişlerden eklenmemek için ise stop losslarınızı mutlaka kullanmanız gerekiyor. Genel beklentimiz dolar kurunda e, yükselişlerin devam edeceği yönü. yani mer e, Açıklamalarda doğalgaz yatağının bulunması bile e, bizim ekonomimizi çok rahatlatmayacaktır. Anlık bir e, düşüşte e, sebep olacaktır. Onun dışında e, haber devam ettikçe arkadaşlar dolar kındaki yükselme tekrar devam edecektir. Çünkü Rusya olsun Amerika olsun adamların hem petrol yatağı hem doğalgaz yatakları olduğu halde e, ekonomileri kötü gitmeye devam ediyor. Yani tek bir olayla olacak iş değil. Bu yani dünya ekonomisi kötüye gittiği için e, dolar kurda yükselmeye devam edecektir bir taraftan Türkiye'de. Biraz da e, gram on altı yorumlayalım arkadaşlar. On altında da e, çok sert bir düşüş gördük dün. E, son iki günde 2000 doların üzerine gören on altın fiyatı yüzde üç buçun üzerine düşerek 1925 e, dolara kadar inmiş durumda. E, Fed'in toplantı tutanaklarında fonlama maliyetlerini düşürmek için getire eğrisi kontrolüne soğuk bakması nedeniyle ABD e, diğer tarafta ABD'de on yıllıkların 60 puan puanın üzerinde artarak yüzde bir yükselmesiyle ve dolar endeksinin 92 puanlardan 93 puanlara tekrar yükselmesi altındaki satışları haz, hızlandırdı arkadaşlar. E, Fed'in yayınladığı tutanaklarda ekonomide e, bilinmez bir yola girildiğini belirtmesi ve düşük faiz parasal genişmenin e, genişlemenin süreci algısı fiyatları yeniden yukarı taşımaya devam edecektir şu an. Yani bu gibi düşüşler on altın piyasası tarafından normal karşıladığımız düşüşler. Çünkü pandemi nedeniyle nasıl yükselse çok sert oluyorsa düşüşlerde e, alınan tedbirler neticesinde sert tepkiler verecektir. Bu e, şekilde devam edecektir arkadaşlar. Bu ilerleyen zamanlar içinde de bu şekilde olacaktır. Fakat buradaki tek gerçek merkez bankalarının adımları şu an için on altın piyasasını e, destekleyecek şekilde de düşüşler genelde önemli haberler öncesinde yatırımcıların özellikle kafasının karışık olduğu belirsizlik e, olduğu zamanlarda geliyor. Ee, sonra tekrar toparlanmaya başlıyor. Şu an için bütün merkez bankaları kendi ülkelerinin derdine düşmüş durumda. On altın fiyatları merkez bankalarının e, ikinci planında bile değil. Enflasyon faiz olayı dengeli gitsin e, tüketici harcamaları vesaire derken e, bu şekilde aşı bulununcaya kadar on altında yükseliş e, devam edecektir arkadaşlar. Bu düşüşlerin hepsi geçici düşüşler. Kademe alışları yapan kazanır. E, bu düşüşlerden e, yani burada gerçekten güzel fırsatlar. Çünkü özellikle psikolojik destek ve direnç noktalarında alım satım gelebilir arkadaşlar. Diğer taraftan ABD Merkez Bankası FED e, dediğim gibi Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 28-29 Temmuz tarihli toplantısına ait tutanakları yayınladı. Ekonomik görünüme ilişkin karamsar bir tablo çizilen tutanaklarda yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliğin son derece arttığı ve salgına bağlı e, şokun olağan dışı doğasının ekonominin gelecekte nasıl bir gelişim göstereceğine ilişkin değerlendirmeleri normalden daha zor hale getirdiğini e, ifade edildi. Tutanaklarda devam eden halk sağlığı krizinin e, yakın vadede ekonomik faaliyet istihdam ile enflasyon üzerinde baskı oluşturacağı ve orta vadede ekonomik görünüme yönelik kayda değer risk or, e, oluşturacağı aktarıldı. Diğer taraftan yine Fed ile alakalı finansal piyasalar Fed'in enflasyonu destekleme çabalarının etkili olduğuna dair sinyaller veriyor denildi. ABD Çin arasında geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşmesi planlanan ama Başkan Trump'ın ben iptal ettim ve şimdilerde görüşmek istemiyorum dediği e, ticaret anlaşmasının ilk 6 ayının değerlendirileceği görüşmelerin yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanıyor arkadaşlar. Tin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü de GoFeng kes, e, kesin günü belirtmeksizin konuya ilişkin ABD ile ticaret görüşmelerinin yakın zamanda gerçekleşeceğini bildirdi. Trump burada yine çark etmiş durumda arkadaşlar. E, diğer grafik üzerinde inceleyelim biraz da e, 
Arkadaşlar zaten burada aşağıda 1920 seviyemiz destek seviyemiz önemli bir destek seviyesi ve psikolojik bir destek seviyesi. 1920 seviyesinin altında düşmediği sürece e, geri çekilmelerde e, burada sınırlı kalmasını bekliyorum açıkçası. Önemli olan burada 1920 seviyesi ile 2000 seviyesi arasındaki kanalda dalgalanıp gitmesi. E, bizim için yatay piyasalardan para kazanmak yerine dalgalı piyasalardan daha çok para kazanabiliyoruz. O yüzden... E, bir dip bir, yük, bir maksimum yukarı çıkmasa bizim için daha iyi olacaktır. Şu anki hedefimiz genel olarak altın ons piyasasının yükseleceği görüşünde fakat Dediğim gibi bazen e, sert e, düşüşler gelebiliyor. Merkez Bankası'larının, Fed'in e, dünya üzerinde aşı, iyimserlik haberleri bunlar fiyatlıyor arkadaşlar. Onun dışında yani anlık fiyatlamalar olduğu için genel olarak a, ons piyasası yükselişine her şekilde devam edecektir. Burada şu an 1920 seviyesinin ana e, desteğimiz aşağıda 1920. 1920 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece ilk hedefimiz yukarıda 2000 seviyeleri e, kıyısında arkadaşlar. Yani 2000 seviyeleri, 1990 seviyeleri, 92 seviyeleri bu kısımda hareket etmesini bekliyoruz. Yatırımcılar destek e, özellikle bu seviyelerden yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Alışçı yapılıp 1900 aşağıya stop loss koyabilirsiniz. 1900 e, şu seviyeler arkadaşlar. 1912 1900 e, seviyelerine al, stop loss koyabilirsiniz. Fakat şu an alım için açıkça söylemek gerekirse 10 saatin iyi bir seviyede. E, yükselişler devamını bekliyoruz açıkçası. Biraz da e, gram altına bakalım. Evet, ons altındaki e, dünkü düşüş ve dolar kurundaki Türkiye'nin bu Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğu haberle sert düşüş yaşadı biliyorsunuz da gram altın. E, dolar kuru paritesine de bağlı olarak gram altında düşüşler %3'ün üzerine gördü. 450 seviyesine ka e, kadar düştü gram altın arkadaşlar. E, Cuma günü yapılacak olan haberleri bekleyeceğiz yine gram altında da. Zaten bakın burada 450 seviyesini biz koymuşuz. Buradan resmen gerçekten çok güzel bir destek almış aslında gram altın. Ve şu an hareketli ortalamamız altında yani alıcıların gücü burada ne kadar zayıflamış da gözükse şu an ilk destekten alımlar gelmiş. Şu anki 450 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar ilk hedefimiz yukarıda 460 seviyesi. Yani 460 seviyesi ile 450 seviyesi arasında en azından yarına kadar dalgalanmasını daha sonra hatta bugün Merkez Bankası kararının açıklanmasından sonra önümüzdeki trendin daha net göreceğimizi söylemek isterim. Bakın dün de ne kadar sert bir düşüşün geldiğini gördünüz. Ondan birkaç gün önceden de bakın ne kadar sert bir düşüş geldiğini gördünüz. Bunlardan korunmak için neler yapmanız gerektiğini size daha önce anlatmıştım. Burada stop dostlarınızı 15-20 seviyesini ayarlamanız gerekiyor. Örneğin dün 76 seviyesinin 75 seviyelerini 70, e, gördükten sonra bunun 15 lira e, yani 60-65 e, seviyelerine kadar burada stop loss yapsaydınız arkadaşlar şu an daha dün e, alttan alabilirdiniz. O yüzden her zaman söylüyorum yani e, yukarı Yukarıdaysa eğer bir 15 lira kadar 20 lira kadar bir stop loss noktası kendinize koyun arkadaşlar. Çünkü sert düşüşlerden gerçekten daha da alttan alabilmeniz adına. E, gram altın alınır mı diye soruyorlar birçok arkadaş. Evet şu an gram altın almanın gerçekten e, psikolojik desteklediğimiz 4 seri seviyesinin şu an üzerine seyrediyor. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Gram altın için birinci kademe alışlarınızı buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. E, 470 ve 470 seviyesinin üzerinde kalıcı olduğu sürece zaten 488 seviyesini tekrar göreceğiz. E, şu bir Kaç gün çok önemli gram altında da dolarda da haberlere bakıp ona göre daha sağlam daha garanti yorumlar yapmaya çalışacağız. Fakat 450 seviyesinin altında kalıcı bir kapanış yaparsa ya da hacimli bir şekilde iğne atması durumunda aşağıda 435 seviyeleri tekrar 433'lü seviyeleri tekrar görebiliriz arkadaşlar. O yüzden burada tam destek ve direnç noktalarında dikkatli olmak lazım ve kademe alışını kesinlikle girmek lazım. Biraz da gümüş bakalım arkadaşlar. Gümüş yatırımcısı da bir hayli çok özellikle yükselişlerden gören vatandaşlar gümüşe yönelmiş durumda. Gümüşte hala senaryomuz devam ediyor. 6 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 6.50 bandını deneyecek demiştik. E şu an 6.31 spot piyasada yukarıda 6.50 hala güncelliğini koruyor arkadaşlar. 6.50'nin üzerinde kapanışlar da tekrar 7 seviyelerini görmesi muhtemel. Fakat dediğim gibi 10 altındaki geri düşürmeler gümüşü de etkilemiş durumda. E, fakat e, gümüş yükselişine 10'dan daha fazla e, yükselişine yükseliş katıyor. O yüzden e, alım seviyeleri için arkadaşlar şu an kanalımızın ortasında isteyen burada birinci kademe alışlarını yapabilir ya da daha garantisi olmak için e, burada 6.50 seviyesinin üzerinde bir teyit yapması gerekiyor. E, bu şekilde 6, 6 noktasının üzerinde kaldığı sürece e, yükselişler devam edecektir. Psikolojik seviyemiz 6. 6 seviyesinin indi, aşağısına indi süreci de arkadaşlar burada stop loss yapmanız. Yüzde, e, yani kesinlikle stop loss yapın. 6 seviyesinden sonraki gelecek rakamlar yatırımcılar için e, yatırımcıları üzebilir arkadaşlar. O yüzden kesinlikle gümüşleri stop losslarınıza mutlaka e, dikkat edin. E, şu an... E, 
gümüşlere genel olarak beklentimiz yukarı yönlü pozitif şekilde e, devam ediyor. Analizlerimizi de burada bitiriyorum. E, herkese iyi trade'ler dilerim. Herhangi bir soru sormanız durumunda kişisel mail adresimi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.